하셨어? 저기요. 우리 서로 할 일이나 열심히 하시죠. 야. 사랑이 뭐니? 양치 같은 거. 양치? 그건 혼자 하는 거잖아. 누구 보라고 양치질 하세요? 오전 왜안 오셨어요? 아하, 아하. 네? 아하, 아하. 아하, 아하, 아하. 나 기다렸냐고요? 아니요. 꼭 그렇다기보다 매일 오던 분이 안 오시니까. 혹시 사랑에 빠지신 거 아니에요? 네? 사랑이 그런 거 아닌가? 궁금해지고 기다려지는 거. 아, 그런 게 아니고요. 뭐 환자분이 안 오면 기다려지죠. 모든 환자를 다 기다리세요? 뭐... 뭐 얼굴까지 빨개지고 그래요. 사랑이 다 그런 거지. 야, 강철규. 예, 부장님. 도대체 너 김갑식이한테 얼마나 받아 먹었어? 먹어도 좀 요리용 거 틀어야지. 네 프로에서 캣거리 한 주에 10회가 뭐냐? 다른 매니저 애들이 가만히 있겠어? 아이, 자식아. 네 프로 감사하라고 투서 들어왔어, 임마. 아니, 너... 안 그러던 애가 왜 그러냐? 얌전한 고양이가 너냐? 어이구, 막 그냥. 언제 파혼할 거예요? 급해? 진단도 못 봤어? 난더 놀고 싶은데. 하긴, 그건 네가 할수 있는 일이 아니니까. 조건이 있어. 또 뭐. 파혼한 다음에 얘기하자. 약속은 약속이니까. 그러게 말해요. 부모님들이 좀 당황하시겠네요. 상식적으로라면 제가 제나 씨 뺨이라도 한대 때리고 내 인생 책임져 뭐 이런 장면이 나와야 할 것도 같은데 오히려 약간은 고마운 마음도 드는 제가 참 어이없네 담배 한대 피고 올게요 불편해 파혼했습니다. 나 엄마 아빠 없는데. 야 중3 때 보충 수업 시간이었는데 담임이 갑자기 교실로 들어와서 날 쳐다보는 거예요. 왜 그런 표정 있잖아요. 교도소에서 사형수한테 죽으러 가자 하기 뭐하니까. 연애 왔다 할때 보이는 그 표정. 영화에서 그런 장면 못 보셨어요? 하여튼 그런 표정으로 날 부르더니 교무실 가서 그러는 거예요. 지금 빨리 병원으로 가보라고. 내가 왜요? 라고 물어봤을 때 음, 니네 부모님이랑 네 동생이랑 두 시간 전에 사고로 사이좋게 다 죽었어. 
이렇게만 얘기해줬어도 그때 병원에는 안 가고 그 꼴은 안 봤을 텐데 아... 네 그때부터 앞에 있었어요? K K? 몇번 보셨을 텐데 우리 방송 PD 강철규라고 이름이 너무 바보같이 착해서 난 그냥 K라고 불러요 식탁에선 엄마고 사회에선 아빠고 슬플 땐 오빠고 가끔은 애인 같기도 해요 결정적일 땐 바보거리지만 키스해도 돼요? 키스하고 싶으세요? 좀 열어봐. 손 괜찮아? 